Bonjour tout le monde, Maxime Dubé, chroniqueur pour la revue 100% Chasse et Pêche. Petit retour sur mes deux dernières semaines là, de mon passage là, ici à Lille. Euh, comme plusieurs le savent, là, je suis rentré là, pour venir euh, ouvrir euh, les sentiers et travailler un peu les territoires. Là, comme dans mon secteur, bien, il y a beaucoup de, de ponts là, qui manquaient. Donc, euh, je suis venu là, faire les correctifs là, que je pouvais faire. Euh, J'ai eu la chance aussi de travailler sur euh, deux autres secteurs que je connaissais un peu, mais que je voulais approfondir un petit peu plus là, euh, euh, pour euh, mes connaissances puis afin de mieux renseigner là, les chasseurs là, par, euh, par la suite. Euh, donc, euh, j'ai travaillé sur le secteur de Jupiter 30 et euh, étant Chicoan. Euh, beaucoup de, 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 de travaux qui se sont effectués cette année là, euh, au niveau de la CEPAC, là, autant sur la réfection des, euh, des chalets, euh, plusieurs chalets qui ont, qui ont euh, eu euh, des, euh, des, 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 des rénovations. Et euh, on donne un bon coup de bord là, sur les secteurs euh, en, plan, en, en plan européen non guidé euh, concernant l'entretien des sentiers, là, plusieurs équipes de bûcherons là, sur le terrain. Donc, euh, ça devrait faire euh, beaucoup de bien, là, justement, puis ça va être, donner une accessibilité là, accrue là, pour les chasseurs là, cet, cet automne. Donc, euh, principalement, le point que je voulais entretenir, c'est au niveau de mes prédictions pour euh, cet automne. Euh, moi, ce que je peux entrevoir avec euh, mes observations sur le terrain des deux dernières semaines, c'est que je ne crois pas, premièrement, qu'on va atteindre euh, le nombre de bocs euh, vus euh, que ce qu'on a pu voir l'an passé. On n'aura pas autant de bocs sur le terrain. Euh, non pas qu'il y a une, une chute de la population de, de, par rapport aux bocs, c'est juste que la fin de... La fin de la saison 2022 a, a créé une situation où peu de territoires étaient accessibles à cause d'épaisseur de neige. Donc, plusieurs bocs ont été capables de traverser une année additionnelle et se retrouver en 2023. Donc, 2023 avait cette particularité-là d'avoir un nombre de bocs en quantité qui était sûrement supérieur à la normale. Donc, cette année, pour 2024, je crois que on revient plus à un équilibre, une, un ratio plus habituel là, à Anticosti. Par contre, un, un, un point qui va être très important, qui va être intéressant surtout, c'est ça va être au niveau de la grosseur des panaches. Avec l'hiver très clément qu'on a eu euh, l'hiver dernier, euh, possiblement un des hivers les plus cléments qu'on a eu dans les 30 dernières années, bien, ça va favoriser euh, possiblement des très gros panaches, euh, ce qui va être à l'avantage des chasseurs. Donc, ça va être sûrement sur ce point-là que euh, la saison 2024 va se démarquer. Le reste, mais je vous souhaite d'avoir un séjour à la hauteur de vos espérances. De, je vous souhaite aussi également de prélever le plus gros boc de votre vie là, dans, 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 dans votre séjour. Et euh, partagez, partagez vos, vos photos euh, au plaisir, pour le plaisir des yeux de tous les chasseurs de l'île. Et euh, de, 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 de toujours espérer de pouvoir faire partie de ces chanceux qui vont récolter le, un boc de rêve. Sur ce, bien, je vous souhaite un, un, une bonne attente d'ici le début de votre séjour et au plaisir de se croiser ou de s'échanger sur euh, les différents là, euh, médias sociaux là, justement concernant Anticosti. À bientôt! Petit complément à la vidéo euh, et une réflexion que je fais depuis quelques années que je veux vous partager. Euh, malgré le fait que je ne pense pas qu'on va avoir autant de mâles euh, cette année comparé à l'année passée, il reste que la population est encore en augmentation. Euh, le nombre de naissances semble très bon euh, ce, ce printemps. Donc, euh, vous allez voir du chevreuil euh, en quantité. Il reste que, selon moi, il serait toujours préférable de récolter une femelle adulte plutôt qu'un jeune mâle, principalement les mâles d'un an et demi et à l'occasion des deux ans et demi. Euh, la raison, je m'explique, c'est que on a connu des hivers relativement doux des dernières années, mais on n'est pas à l'abri des hivers rigoureux. Lors de ces hivers rigoureux, euh, c'est souvent les veaux et certaines femelles qui vont faire partie des victimes. Euh, on ne se le cachera pas, euh, un hiver rigoureux peut amener de 30 à 40 là, de, de pertes là, euh, par rapport à la population là, actuelle. Euh, 
Les individus les plus enclins à pouvoir passer à travers un hiver difficile sont souvent les jeunes mâles qui ont dépensé peu d'énergie pendant leur route là, au mois de novembre. Donc, ces mâles-là sont fort probablement les mieux placés de pouvoir passer à travers cet hiver-là et de les retrouver l'année suivante. Donc, euh, ça permet, ça peut garantir une qualité de chasse malgré un hiver difficile. Et euh, ça va permettre d'équilibrer le ratio des sexes mâles-femelles. Donc, euh, ce n'est pas une obligation, c'est plutôt une suggestion que, que je vous aimais afin de pouvoir garder une qualité de chasse à travers les années. Et ne pas croire que de récolter une femelle est, un, est une, une résilience à, à ne pas avoir récolté un gros mâle, mais euh, vous avez des expériences de chasse qui sont super gratifiantes au niveau de votre bagage de connaissances euh, que vous pouvez faire avec des approches avec les femelles, comme celle du vidéo que je vous montre présentement. Une femelle qui, qui s'est approchée à, à de moi là, à environ 60-70 pieds. Donc, c'est possible avec des techniques de pouvoir déjouer ces chevreuils-là et de pouvoir euh, améliorer votre bagage là, de connaissances pour les chasses futures. Donc, euh, sur ce, euh, je comprends que dans certaines périodes, il est difficile de, de pouvoir capitaliser. Donc, on récolte les chevreuils qu'on voit. Donc, jamais je ne critiquerai un chasseur de prélever un jeune mâle. Mais lorsque c'est possible, euh, je vous suggère de pouvoir euh, effectuer ce choix.